രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നീ സംഖ്യകളെ ഹരിക്കുമ്പോൾ യഥാക്രമം മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഇവ ശിഷ്ടങ്ങളായി വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നീ സംഖ്യകളെ ഹരിക്കുമ്പോൾ യഥാക്രമം മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എന്നീ സംഖ്യകളെ റിമൈൻഡേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓരോ സംഖ്യക്കും ഓരോ റിമൈൻഡ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതാത് സംഖ്യകളുടെ റിമൈൻഡേഴ്സ് നമ്മൾ കുറച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടാൽ മതി കാരണം ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചത് വലിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ എച്ച് സി എഫ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉസാഖ ാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോന്നിനും ഓരോ റിമൈൻഡർ തന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റിമൈൻഡേഴ്സ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം യഥാക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേ ക്രമത്തിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ റിമൈൻഡ് ഇവിടെ അഞ്ചാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇനി മറ്റൊന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ റിമൈൻഡ് മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ റിമൈൻഡ് ഏഴാണ് കുറക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത് ഈ സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് ആണ് കാണേണ്ടത് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഏതൊക്കെയാണ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് കാണും നമുക്കറിയാം എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നവയിലെ ചെറിയ സംഖ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതിലെ ചെറിയ സംഖ്യയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ നടത്താം ഈ സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരി ആ സംഖ്യ ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് ആണെന്ന് നോക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അത് ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് ആണെന്ന് നോക്കുക മൂന്ന് കൊണ്ടും ഹരിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗഡേക്രിയ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതാണ് ഇരുപത്തിനാല് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇരുപത്തിനാല് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിത അല്ല പതിനെട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു നോക്കാം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ആറാണ് ഇനി നോക്ക് ഈ ആറിന്റെ ഗുണിതാണോ പതിനെട്ട് ഇനി ഇരുപത്തിനാല് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞ സംഖ്യയാണ് ആറിന്റെ ഗുണിതാണോ പതിനെട്ട് ആണ് മൂന്നും ആറും ഗുണിച്ചാൽ പതിനെട്ട് അപ്പൊ ആറിന്റെ ഗുണിതാണ് പതിനെട്ട് ഒഴിവാക്കി അപ്പൊ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പതിനഞ്ചിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ മൂന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അഞ്ചാണ് റിമൈൻഡ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തി ഒന്നിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏഴ് റിമൈൻഡ് കിട്ടും എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഇറക്കാം ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ഓൺ ഡിവൈഡിംഗ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ടെൻ ആൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ലീവ്സ് റിമൈൻഡേഴ്സ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ത്രീ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇസ് ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അറുപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി അൻപത് എന്നീ സംഖ്യകളെ ഹരിക്കുമ്പോൾ യഥാക്രമം രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് എന്നീ സംഖ്യകൾ ശിഷ്ടങ്ങളായി വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യത് വലിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ എച്ച് സി എഫ് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഉസാഖ കാണണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ റിമൈൻഡേഴ്സ് തന്നത് കൊണ്ട് ഇത് റിമൈൻഡേഴ്സ് ആണ് റിമൈൻഡേഴ്സ് തന്നത് കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളിൽ നിന്ന് ആ റിമൈൻഡേഴ്സ് കുറച്ചതിന് ശേഷമാണ് കണക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തി അഞ്ചിനെ ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട്
നൂറ്റി അൻപതിന് നൂറ്റി അൻപതിന് ആണ് ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതെങ്കിൽ റിമൈൻഡ് മൂന്ന് കിട്ടണം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് സംഖ്യകളുണ്ട് അതിലേറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ റിമൈൻഡേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ഇവിടെ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി യഥാക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈ അറുപത്തിയഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡ് ടു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ റിമൈൻഡ് അഞ്ചാണ് നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ റിമൈൻഡ് മൂന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അല്ലെങ്കിൽ യഥാക്രമം ഈ സംഖ്യയുടെ യഥാക്രമം റിമൈൻഡേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അറുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ റിമൈൻഡ് ആയ രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തി മൂന്നെന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത നമ്പർ നൂറ്റി പത്ത് അതിൻ്റെ റിമൈൻഡ് ഏതാണ് അഞ്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും അടുത്ത നമ്പർ നൂറ്റി അൻപതാണ് നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ റിമൈൻഡ് ആയ മൂന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് ആണ് കാണേണ്ടത് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് അറുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി അഞ്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നവയിലെ ചെറിയ സംഖ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറിയ സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളോ ആയിരിക്കും എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ അറുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നൂറ്റി അഞ്ച് അറുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്താറാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിനേക്കാൾ വലുത് നൂറ്റി അല്ലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്തല്ല അറുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം ഇത് രണ്ടും വരില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം എന്താ അറുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ എട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത്താറിനേക്കാൾ താഴെയാണ് ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത്താറിനേക്കാൾ മേലെയാണെങ്കിലും ഇനി അടുത്തൊരു സംഖ്യ എടുത്ത് അല്ലെ ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഒരിക്കലും അറുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം ആയി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അറുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ പകുതി എടുക്കാൻ പ്രയാസമാണ് കാരണം അറുപത്തി മൂന്ന് എന്നൊരു ഒറ്റ സംഖ്യയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറുപത്തി മൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന വില ചെറിയ സംഖ്യ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് മൂന്ന് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഘടകക്രിയാ രീതി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ച നോക്കാം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം മൂന്നിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാലാണ് ആറ് കിട്ടുക രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് അല്ലേ ഇനി മൂന്നിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാലാണ് മൂന്ന് കിട്ടുക ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ അറുപത്തി മൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്നൊന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതാണോ നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് നോക്കണം ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതാണോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് ഇത് എങ്കിൽ ആൻസർ ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരിക്കും നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് നോക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് അവസാന നമ്പറിനോട് ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ ഗുണിച്ചാൽ അഞ്ച് കിട്ടുമോ നോക്കാം അപ്പൊ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അല്ലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ാം ഒന്നിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാൽ അഞ്ച് കിട്ടുക അഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒന്നും അഞ്ചും ഗുണിച്ചാൽ നൂറ്റി അഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഒരഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ടഞ്ച് പത്ത് നൂറ്റി അഞ്ച് ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ ഗുണിതമാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് ഇനി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നോക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത്തൊന്നിന് അവസാനത്തെ നമ്പറിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാലാണ് ഏഴ് കിട്ടുന്നു നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒന്നിനോട് ഏഴ് ഗുണിച്ചാലല്ലേ ഏഴ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഏഴ് ഗുണിച്ച് നോക്കാം ഒരു ഏഴ് ഏഴ് രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അപ്പം ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അപ്പം എച്ച് സി എഫ് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും എച്ച് സി എഫ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അപ്പം എന്ത് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആ അറുപത്തി അഞ്ചിനെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ അറുപത്തി അഞ്ചിനെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡ് രണ്ട് കിട്ടും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെ നൂറ്റി പത്തിനെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡ് അഞ്ച്